Øh, vi har taget et emne, som der hedder rumgeometri og vektorer. Øhm, og vi har allerede haft en plangeometri, som der egentlig er to vektorer, altså todimensionelt. Og nu fyrer vi sådan en ekstra vektor, vektor på, og det vil så sige, at det bliver tredimensionelt, og det er rumgeometri, vi har om. Og her vil vi forklare noget med, noget med vektorproduktet, lave en definition af det, og så vil vi så lave sætning 1 og beviser for det. Og jeg vil så starte med at lave en definition af vektorproduktet. Og der starter vi med at have to vinkler, der er vinkelret på en anden vinkel. Øhm, og vi starter med at have vektor A, som giver koordinaterne A1 og A2 og A3. Og vektor B, som har koordinaterne B1 og B2 og B3. Og to vektorer til vinkelret på vektor P, som har koordinaterne X, Y og Z. Og vi ved, at når to vektorer er vinkelrette på hinanden, så giver det 0. Så vektor A, ja, når de er prikket hinanden, så er det 0. Så vektor A prikket med vektor P, det giver 0. Og vektor B prikket med vektor P, det er også 0. Og nu indsætter vi så koordinaterne på vektorerne. Altså P's vektor P's koordinater på vektor A's øh, koordinater og øh, ved vektor B også. Så får vi så, at a1 og x prikket med x plus a2 prikket med y plus a3 prikket med z, det er lige med 0. Og det får vi så også b, så b, og vi siger b1 prikket med x plus b2 prikket med y plus b3 det er lige med 0. Og så fordi vi er gange en konstant ind, så bliver z til 1, så den fjerner vi. Så, det skal vi også have. Og nu ganger vi simpelthen B1 op på den her vektor, og A1 ned på den her vektor, og samtidig så flytter vi A3 og B3 om på den modsatte side. Så det er de store koefficienters metode, hvor vi tager A1 og ganger med den her ligning, og B1 og ganger op på den her ligning. Og, det kommer, og så flytter vi B3 og A3 om på den anden side lige på stedet. Den kommer vi til A1, B1, X plus A2, B1. Så finder vi så, laver vi så en determinant, som der kommer til at hedde B1 prikket med 2, øhm, som der kommer til at hedde A1 øh, B2, øh, så A2 B2. Det kan jeg godt sige. Nu indfører vi så determinanten, og vi starter med, hvor den bliver kaldt øh, B. 1 prikket med 2, og den kommer så til at hedde A1, A2, B1, B2. Og næste kommer så til at hedde D2 prikket med 3, som der kommer til at hedde A2, A3, B2, B3. Og den sidste kommer til at hedde D3 gange 3 prikket med 2, som kommer til at hedde A3, A2, B3. B2. Og derfor så har vi så vores x, y og z. Øhm, og vores x, som vi kalder d, øh, 1 prik med 2, den ganger vi med y. Og derfor får vi... Øh, ja, det er 32. Og den kan vi så vende om, så vi får y lige med d32 over D12. Jeg kan godt 
Så er vi så vores kategori, som hedder D32 over D12. Og det samme gør vi med X, som er D23 over D12. Så P, X og P, som har koordinaterne X, Y, Z, den kommer selv ved D23 over D12, D32 over D12, E. Og hvis man så ganger det her med D12, så får man sådan egentlig vektor P. Og det er et eksempel på vektor P.